உறவுகளுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு சிறப்பு நேர்காடல் பகுதி ஒன்றில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இனம் சார்ந்து மொழி சார்ந்து கலை பண்பாட்டு இலக்கிய தளங்களில் செயலாற்றும் பல்வேறு ஆளுமைகளை தொடர்ச்சியாய் சந்தித்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று மிக முக்கியமானது ஒரு இடத்தில் இருக்கிறோம் தமிழகத்தில் மிக முக்கியமான பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லலாம் தமிழகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் இரண்டாவதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் புலத்தில் அந்த புலத்தின் தலைவராக இருக்கிற முனைவர் ராமராஜ பாண்டியன் அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் உங்களை சந்திப்பதிலும் உங்களுடைய நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலும் முதலிலேயே டிவி தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறோம் இந்த புலத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் உங்கள் மூலமாகவே அறியாவர் இது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழியர் குளம் இந்த குளத்தில் ஆறு துறைகள் இயங்கி வருகின்றன தமிழகத்தில் குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க மிக முக்கியமான ஒரு துறை இது மிக பெரும் பேராசிரிய பெருமக்கள் எல்லாம் பணியாற்றிய ஒரு குளம் மிகுந்த பெருமைக்குரிய குளம் நான் ராமராஜ பாண்டியன் இங்கு ஒரு ஐந்தாண்டு காலமாக இங்கு பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறேன் நான் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் காரைக்குடியில் முதுகலை அறிவியல் நிறைஞர் முனைவர் பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய தளம் சங்க இலக்கியம் புறம் சார்ந்த இலக்கணம் இலக்கியங்களை ஆய்வு செய்திருக்கிறேன் அது முடித்த பின்பாக ஏறத்தால பத்தாண்டுகள் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றினேன் அதற்கு பின்னதாக மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் இணை பேராசிரியராக பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு தற்பொழுது பேராசிரியராக இருக்கின்றேன் இங்கு நமது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆண் ஆறு துறைகள் இயங்கி வருகின்றன ஆறு துறைகளுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இங்கு சங்க இலக்கியம் தொடங்கி இக்கால இலக்கியம் வரையிலான எல்லா துறைகளிலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மொழி சார்ந்த ஆய்வுகளை பொறுத்தவரை பெரும்பாலான ஒரு ஒரு புதுமை பாடான கருத்து இருக்கக்கூடும் மொழி சார்ந்த ஆய்வுகளில் அறிவியல் பார்வை என்பது குறித்த இரண்டு பேரான கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன நீங்கள் கல்வி கற்ற துறை உட்பட உங்களுக்கு ஆர்வமான துறை என்பது மட்டுமல்ல இப்போது இதே துறையில் வருகிற மாணவர்களோடு பழகுகிற வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள் எனவே மொழி ஆய்வுகளில் அறிவியல் ரீதியான பார்வை பற்றி உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன மொழி ஆய்வுகளில் அறிவியல் ரீதியான ஆய்வு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இது இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது பெரும்பாலான தமிழறிஞர்களின் கருத்து அவ்வகையில் செய்யக்கூடிய ஆய்வுகள் தான் தரமானதாக இருக்கும் அந்த வகையான ஆய்வுகள் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் சற்று குறைவு தான் என்று சொல்ல வேண்டும் முன்னைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் பாசுபா பேராசிரியர் தமிழர்கள் அவர்கள் காலத்தில் இருந்த ஆய்வுகளை காட்டிலும் இந்த காலத்தில் ஆய்வுகளின் தரம் அந்தளவுக்கு இல்லை என்பதாக பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது இருந்த போதிலும் சிறப்பான ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றன மாணவர்கள் நாங்கள் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வாக ஆய்வு அமைய வேண்டும் என்பது என்ப என்பதிலும் அவர்களை அந்த வகையில் நெறிப்படுத்த வேண்டும் என்பதிலும் ஆசிரிய பெருமக்கள் பெரும் முயற்சி செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த வகையில் தற்பொழுது ஆய்வுகள் அறிவியல் முறைப்படியாக தமிழ் இலக்கியங்களை ஆய்வு ஆய்வு செய்யக்கூடிய போக்கு தற்பொழுது கொஞ்சம் அதிகரித்து இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி சற்று உங்களை துறை சார்ந்து கோபப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கலாம் ஆனாலும் பதிலை எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த விடயத்தில் ஒரு ஆய்வு அல்லது அறிவியல் ரீதியான விடயத்திலே சங்க இலக்கிய தரவுகள் உட்பட இலக்கிய தரவுகளை வரலாற்று தகவல்களாக வரலாற்று தரவுகளாக கொள்ள முடியாது என்கிற ஒரு ஒரு விமர்சனத்தை எல்லோரும் முன்வைக்கிறார்கள் உள்ளபடியே சொன்னால் எங்களுடைய வேறு நிகழ்ச்சி குழுவே இந்த விமர்சனத்தை அடிக்கடி எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு விடயத்தை சொல்லி அதற்காக சங்க இலக்கிய சான்றுகளை எடுத்துக்காட்டினால் சொல்லிவிடுகிறார்கள் வெகு இலகுவாக இது இலக்கிய சான்று இது வரலாற்று சான்று அல்ல என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இதை எப்படி பார்ப்பீர்கள் அதை முற்றிலுமாக அப்படி நாம் புறந்தள்ளிவிட முடியாது ஏனென்றால் இலக்கியம் என்பது சமுதாயத்தில் இருந்து வருவது சமுதாயத்தில் இருந்து தோன்றுவது சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய மனிதன் எழுதுவது அதில் சில கற்பனை இருக்கலாமே தவிர முழுவதும் கற்பனையாக இருக்காது நீ எழுதி நம்ம அதை அவ்வளவு அந்த குற்றச்சாட்டை ஏற்கவே முடியாது அதை கூட ஒரு ஆய்வு மனப்பான்மையோடு படித்தால் ஆய்வு மனப்பான்மையோடு அதை ஆய்வு செய்தால் அதுவே வரலாற்று ஆண்ட சான்றுகளை அள்ளி கொடுக்கும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதற்கு துணை செய்யக்கூடிய ஆய்வுகளும் நிறைய இருக்கின்றன இப்போ பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கியங்கள் ஆகட்டும் பிற இலக்கியங்கள் ஆகட்டும் அதில் சொல்லக்கூடிய செய்திகளும் அதை ஒட்டி வரக்கூடிய கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் முதலான செய்திகளையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது வரலாற்று ரீதியாக உறுதியாக நம்மால் ஒரு முடிவு வர முடியும் 
ஆக உண்மையை சொன்னால் நேர்களே இது எங்களை நோக்கிய கேள்வியை நாங்கள் அவரை நோக்கி திருப்பி விட்டிருக்கிறோம் அவர் மூலமாக பதில் அளித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம் இலக்கியம் காலத்தின் கண்ணாடி காலத்தின் கண்ணாடிகளை ஆய்வு செய்கிற போது நிச்சயம் பிம்பங்கள் வெளிப்பட்டே ஆகும் பல விடயங்களை மிக சுவாரஸ்யமாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் மாணவர்களோடு அதிகமாக பழகுகிறீர்கள் மாணவர்களிடம் எந்த மாதிரியான ஆய்வு தலைப்புகளிலே குறிப்பாக தமிழ் புலம் சார்ந்து எந்த மாதிரியான ஆய்வு தலைப்புகளிலே அவர்கள் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் மாணவர்களை பொறுத்த வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் முதலாக மாணவர்கிட்ட கேட்டோன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே பதில் சங்கலக்கியம் அந்த சங்கலக்கிய மோகம் இன்னும் குறையவே இல்லை அதனால் நான் பிறந்ததுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து சங்கலக்கியங்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அந்த சங்கலக்கியத்துக்குள்ளேயே தான் மாணவர்களுக்கு மிகுந்த விருப்பம் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா அது சங்கலக்கியத்தில் பண்ணால் ஒரு ஒரு மரியாதை என்று மாணவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதனால் அதற்குள்ளேயே நிறைய ஆய்வு சேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே விதமான தலைப்புகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகி போகிறது இப்பொழுது அதையெல்லாம் தவிர்ப்பதற்காக சில முறைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் சில மாணவர்கள் இக்காலக்கியம் நாடகம் அது மாதிரியான சிறப்பு விஷயங்களையும் செய்கிறார்கள் பிள்ளை துப்புர இலக்கியங்களையும் செய்கிறார்கள் வாழும் மாணவர்கள் விரும்புவது சங்க இலக்கியம் தான் என்று சங்க இலக்கியத்தின் மீதான மோகம் இன்னும் குறையவில்லை அதை இன்னும் குறையாமல் இருக்கவும் வேண்டும் தான் அதிகமாக அவ்வளவு விடயங்கள் அல்ல அல்ல அதற்குள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் பல விடயங்கள் சுவாரஸ்யமாக பேசலாம் இன்றைய ஆய்வு தளத்தில் மாணவர்கள் எதிர்கொள்கிற அல்லது அவர்களுக்கு இருக்கிற சிரமங்கள் குறித்தும் பேச வேண்டி இருக்கிறது அல்லது மாணவர் சமூகம் அல்லது கல்வி சமூகம் பொதுவாக ஜனத்தளத்திலே மக்களிடம் பொதுஜன ஊடகங்களிடம் என்று பலரிடமும் எதிர்பார்க்கிற சில விடயங்கள் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த நேர்காணல் பகுதி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சிறப்பு நேர்காணல் பகுதி உங்களை சந்தித்து இருக்கிறது நேரத்தை விரயம் செய்யாது தொடர்ச்சியாக பேராசிரியரோடு பேசலாம் பல விடயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் சுவாரஸ்யமானவர்களுக்கு குறையவில்லை என்று சொன்னீர்கள் நீங்களே சங்க இலக்கியத்தை ஆய்வு செய்த ஒருவர் இந்த காதல் ரசம் அல்லது அது போன்ற சுவாரஸ்யமான பக்கங்கள் அதற்கு காரணமாக இருக்குமா அல்லது அதற்குள் இருக்கிற வரலாற்றை அல்லது தொல்லியல் சார்ந்த விடயங்களை மாணவர்கள் தேட முனைகிறார்களா காதல் என்று மாணவர்களுக்கு அதை வச்சு சொல்ல முடியாது சங்கலக்கியத்தை பொறுத்தளவுக்கு அகம்புறம் என்று இரண்டாக பார்ப்பார்கள் ஆனால் காதல் புறம் அது என்ன என்று கேட்டீர்கள் ஆனால் சங்க இலக்கியம் என்பது ஒரு தமிழ் இலக்கியங்களிலே இலக்கிய பரப்பிலேயே ஒரு உயர்வானதாக இன்று மாணவர்களால் கருதப்படுகிறது எப்பொழுதுமே எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போது வேறு எந்த இலக்கியத்தையும் யார் வேண்டுமானாலும் படித்து கொள்ளலாம் ஆனால் சங்க இலக்கியத்தை தமிழ் மாணவர்கள் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அது மிக ஒரு கடினமான பகுதி எதையுமே எளிதாக செய்வதை விட கடினமான ஒன்றை செய்வதற்கு மதிப்பு அதிகம் அந்த வகையில் சங்க இலக்கியத்தில் செய்தால் ஒரு மதிப்பு என்று மாணவர்கள் கருதுகிறார்கள் இலக்கண நூல்களை பொறுத்தவரையிலே அதிலும் தமிழுக்கு ஒரு 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 மேன்மை இருக்கிறது மிக குறிப்பாக தொல்காப்பியத்தை சொல்லலாம் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணத்தை கொடுத்த மொழியாக நாங்கள் தமிழை போற்றுவதற்கு தொல்காப்பியம் ஒரு சான்று எனவே அது குறித்து எந்த அளவிற்கு மாணவர்கள் குறிப்பாக ஆய்வு மாணவர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் முதுகலையை பொறுத்த அளவில் தம் மதை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் என்று இல்லை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் எல்லா கல்லூரிகளிலும் முதுகலையில் தான் நாங்கள் தொல்காப்பியத்தை அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறோம் அந்த வகையில் அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தாளாக அது இருக்கிறது தொல்கா தொல்காப்பியம் படித்தால் தமிழ் படித்தது மாதிரி அதனால் எல்லா மாணவர்களுமே இறத்தால் எல்லாரையும் அதில் பயிற்றுவிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வமாக இருக்கிறோம் மாணவர்களும் அதில் மிகுந்த ஆர்வமாக இருக்கிறார் ஆய்வுகளை எடுத்துக்கொண்டால் தொல்காப்பியத்தில் தொடங்கில் தான் மற்ற இலக்கியங்களுக்கு அவர் பார்ப்பார்கள் அந்த வகை அந்த அளவுக்கு தொல்காப்பியத்திற்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் பொதுவாக ஆய்வுகள் நிகழ்கிற போதும் சரி ஒரு ஒரு விடயம் நிறுவப்பட்டு ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாக அல்லது ஒரு ஒரு புத்தகமாக கூட வெளிவந்ததற்கு பிறகு அதில் ஒரு தேக்க நிலை இருப்பதாக தோன்றுகிறது மிக குறிப்பாக தேக்க நிலை என்பது நான் ஆய்வாளர்களை குறை சொல்லவில்லை ஆய்வாளர்கள் தங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து அவர்களுடைய தேடலை அதிகப்படுத்தி ஒரு விடயத்தை நிறுவுகிறார்கள் அது ஒரு புத்தக அளவிலே வருகிற போது ஒரு குறிப்பிட்ட வாசக வட்டத்தை மட்டும் சென்று சேர்கிறது அதன் பின்னர் அது ஒரு வகுஜன பிறப்பிற்கு வரவில்லை என்று தோன்றுகிறது இதற்கு என்ன செய்யலாம் நிச்சயம் அது ஒரு அருமையான கேள்வி தற்போது படிக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கை மிக வெகுவாக குறைந்து விட்டது இது யார் இந்த நூல்களை படிப்பார்கள் என்றால் அது தொடர்பாக ஆய்வு செய்யக்கூடியவர்கள் முன்னே ஆய்வை தெரிந்து கொள்வதற்காக அதை படிக்கிறார்கள் ஆய்வேடி தேடி படிப்பார்கள் அல்ல ஆய்வேடி நூலாக வந்துட்டு அந்த நூலை படிப்பார்கள் அடுத்து தமிழ் தொடர்பான இலக்கியம் தொடர்பான மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் மக்களிடம் இதை கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் மிகுந்த சிரமம
ஒரு ஆய்வு தளம் ஒரு ஒரு விடயம் நிறுவப்படுகிறது என்றால் அந்த விடயம் நிறுவப்பட்ட பிறகு அந்த அந்த ஆய்வு முடிவு தொடர்பாக ஒரு விவாதிப்பதற்கான களமும் அவசியம் அல்லது விவாதிப்பதற்கான களமும் அது தொடர்பான நேர் எதிர் வி விமர்சனங்கள் வருகிற போதும் தான் அந்த ஆய்வு அழுத்தமாகும் அதிலிருந்து இன்னும் பல படிகளுக்கு அடுத்தவர்கள் கொண்டு செல்வார்கள் அதற்குரிய களம் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு வெளியில் வருவோம் தமிழகத்தில் அதற்குரிய களம் இலக்கியங்களை பொறுத்தவரை இருக்கிறதா நிச்சயமாக இப்பொழுது முனையர்பட்டம் என்று வைத்து கொண்டாலே முனையர்பட்டத்துக்கு பொது வாய்மொழி தேர்வு என்று வை ஒன்று வைக்கிறோம் அந்த பொது வாய்மொழி தேர்வில் மாணவர்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் கண்டறிந்த செய்திகளை முன்வைப்பார்கள் அதற்கான எதிர்வினாக்கள் அது குறித்த கருத்துகள் எல்லாம் அந்த அந்த அரங்கிலேயே முடிவு செய்யப்படும் அதை அதை வந்து அதனால் அந்த ஆய்வு இன்னும் வளமானதாக மாற்றப்படும் தற்பொழுது பல்கலைக்கழக மானியக்குழு பொது வாய்மொழி தேர்வுக்கு முன்னதாக முன் பொது வாய்மொழி தேர்வு என்று ஒன்றையும் வைத்திருக்கிறது அதனால் ஒரு ஆய்வானது மிகவும் தரமானதாகத்தான் வெளியே வருகிறது பல்கலைக்கழக அளவில் நினைத்துக் கொண்டோமென்றால் அந்த நம்ம என்ன ஒரு ஆய்வு செய்தாலும் அந்த ஆய்வு ஒரு தரமானதாக வெளிவருவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து நிச்சயமாக எல்லா பல்கலைக்கழகமும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த முனைவர் பட்டம் வெளி உலகம் என்று கல்வி நிறுவனங்கள் சாராத தனி அமைப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டோமானால் நிறைய ஒவ்வொரு நகரிலுமே வந்து நிறைய தமிழ் சங்கங்கள் இதற்காக இருக்கின்றன அவர்கள் வாரந்தோறும் மாதந்தோறும் ஆய்வு தொடர்பாக ஆய்வு கருத்துக்களை எல்லாம் தங்களுக்குள் பரிமாறிக்கொண்டு அது மாதிரி எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்க இது போக நிறைய தமிழ் ஆய்வறிஞர்கள் கல்வி குளம் சாராமல் தனிப்பட்ட முறையிலும் நிறைய ஆய்வுகளை மிகச்சிறந்த ஆய்வுகளை சொல்ல வேண்டுமானால் கல்வி துறைகளில் செய்யக்கூடிய ஆய்வுகளை விட மிகச்சிறந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் முன்னாள் இங்கு படித்த மாணவர் ஒருவர் பாலசுப்ரமணி பாலகிருஷ்ணன் என்று அவர் இந்திய ஆட்சிப்படி முன்னாள் ஆட்சிப்படி அவர் வந்து ஒரிசாவில் வேலை பார்த்தார் அவர் கூட ஒரு சிந்து செர்மொழி நாகரிகம் பற்றி ஏறத்தால் ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் உழைத்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிய வாய்ப்பே இல்லை அவ்வளோ ஒரு மிகப்பெரிய செய்திகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மாதிரியான நிறைய ஆய்வுகள் நிறைய பேர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளியிலும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மிகச்சிறப்பாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் திரு பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களை பற்றி பேசியபோது எமக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது நேர்களுக்கும் நினைவுபடுத்தலாம் அவருடைய நேர்காணல் பகுதி ஏற்கனவே அமுது தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி இருக்கிறது வேறு நிகழ்ச்சியில் சிந்து சமவெளி குறித்து பேசுகிற போது உலக தமிழராட்சி மாநாட்டில் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் வழங்கிய ஆய்வுக் கட்டுரை தொடர்பாக நாங்கள் நேர்களிடம் எடுத்து வந்திருக்கிறோம் எனவே நினைவுபடுத்துவது மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் அவற்றை பார்க்க செய்வதற்காகவும் இந்த தளத்தில் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதற்காகவும் அதற்காகவும் ஒரு சிறப்பான நன்றியை அவருடைய ஆளுமைக்கும் இந்த பல்கலைக்கழகம் காரணமாக இருக்கிறது என்பதை அறிகிற போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பொதுவாக பொதுமக்களிடம் அல்லது ஊடக வெகுஜனங்கள் வெகுஜன ஊடகங்களிடம் ஒரு கல்வி சமூகத்திற்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் இந்தெந்த விடயங்களிலே எங்களுடைய சமூகம் முன்னிற்க வேண்டும் முற்போக்காக இருக்க வேண்டும் அல்லது வெகுஜன ஊடகங்கள் இது போன்ற விடயங்களுக்கு எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் உங்களிடம் இருக்கலாம் என்று எங்களுக்கு தோன்றுகிறது அதுக்கான காரணம் நாங்கள் சந்தித்த சில ஆய்வு மாணவர்கள் அவரானது ஒரு விடயத்தை வைக்கிறார்கள் உலக நாடுகளிலே மிகப்பெரிய புலமை பரிசல்களை எல்லாம் வழங்குவதற்கு அரசுகள் பல்கலைக்கழகங்கள் அரசு சாராத தனியார் நிறுவனங்களை கூட தயாராக இருக்கின்றன எனவே இது போன்ற ஒரு ஒரு ஆய்வு நிலையில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வெளி சமூகத்திடமிருந்து எந்த மாதிரியான விடயங்கள் கிடைக்க வேண்டும் திடகாத்திரமான முடிவுகளை கொடுக்கிற சமூகத்திற்கு பயனுள்ள விடயங்களை தரக்கூடிய ஆய்வுகளை கொடுப்பதற்கு இந்த பொருளாதாரம் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்று சொல்லலாம் ஆய்வு செய்ய தயாராக இருக்கிற மாணவர்கள் கூட இந்த இந்த விடயத்தினாலேயே அதை செய்யாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான நிதியுதவிகள் கிடைக்கிறது இதில் இதை பொறுத்தளவுக்கு மத்திய அரசு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நல்ல சில உதவித்தொகைகளை பல்கலைக்கழக மானியக்குழும் சரி அறிவியல் சார்ந்த நிறுவனங்களும் சரி நல்ல வகையில் அதிகமாகவே என்று சொல்ல வேண்டும் நல்ல நல்ல உதவியை பொருளாதாரம் சார்ந்த உதவியை வழங்குகின்றன இது போக ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமும் அந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விதிகளுக்கு உட்பட்டு மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகின்றன மிக ஆழமாகவே மிகச் சரியா மிக சிறப்பாக பதில்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கிட்டத்தட்ட நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு நெருங்கியிருக்கிறோம் இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே நீங்கள் பார்க்கிற மாணவர்களை போலவே உலகம் முழுவதும் பல ஆய்வு மாணவர்கள் மிக குறிப்பாக இந்த தலைமுறையில் அதிகமான ஆய்வு மாணவர்கள் தமிழ் சார்ந்த விடயங்களை தேட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் கனடா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இருக்கிற மாணவர்கள் கூட இது போன்ற தேடல்களுக்காக இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளை நோக்கி வருகிற விடயங்கள் எல்லாம் அதிகரித்திருக்கிறது எனவே அவ்வாறான மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு
வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஆகட்டும் இந்த அளவுக்கு தமிழ் மேல் ஆர்வமும் அது குறித்த ஆய்வின் மீது ஆர்வமும் இருப்பது இந்த பாராட்டுதலுக்குரியது தேடுங்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் இல்லாத செய்திகள் இல்லை நிறைய புதிய புதிய பார்வைகள் நிறைய செய்திகளை நம்மால் பார்க்க இயல் குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்திலும் சரி சங்க இலக்கியம் தொடங்கி பக்தி இலக்கியம் நீதி இலக்கியங்கள் வரிசையாக எல்லா இலக்கியங்களும் இக்கால இலக்கியம் வரைகளும் ஆகட்டும் நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன தமிழ் இலை தமிழ் சமூகம் சார்ந்த செய்திகளை அந்தந்த காலத்தில் இருந்த சமூகம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை உங்களால் எளிமையாக கண்டறிய முடியும் பல வகையான கோட்பாடுகள் இருக்க இருக்கின்றன ஆய்வை பொறுத்த வகையில் அந்த கோட்பாடுகளெல்லாம் வைத்து இலக்கியங்களை அணுகும் பொழுது புதிய புதிய செய்திகளை உங்களால் எளிமையாக கண்டறிய முடியும் இது போக கலாய்வுகளிலும் நிறைய செய்திகளை நம்மால் தமிழரின் பாரம்பரியம் பண்பாடுகளை கண்டறியக்கூடிய செய்திகளையும் நம்மால் செய்ய இயல் நூல்களை தாண்டி இலக்கியங்களை கடந்து கலாய்வுகளிலும் உங்களுக்கு கவனம் இருந்தால் இன்னும் மிகச்சிறந்த செய்திகளை நம்மால் கொண்டு வர இயலும் மிகவும் நன்றி உங்களுடைய நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் உங்களோட மிக பொறுமையாக பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு வணக்கம் ஆமாம் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி நிச்சயம் பயனுள்ள ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் இலக்கிய ஆய்வுகள் வெறும் இலக்கிய ஆய்வுகள் அல்ல இலக்கியம் காலத்தின் கண்ணாடி அதற்கு ஒரு அறிவியல் பார்வையும் இருக்கிறது அறிவியல் தன்மையும் இருக்கிறது அனைத்து தளங்களிலுமே இடம் சார்ந்து மொழி சார்ந்து கலை பண்பாட்டு தளங்கள் அனைத்திலுமே உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் தேட வேண்டியவற்றையும் தேட வேண்டியவற்றை தேட வேண்டியவர்களாகவும் தேடியவற்றை ஆவணப்படுத்த வேண்டியவர்களாகவும் இன்றைய ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறோம் என்பதையும் உணர்த்து அவ்வாறான தேடல்களுக்கு வெகுஜன ஊடகமாக சமூக பொறுப்புள்ள ஊடகமாக நாமும் தொடரிப்போம் என்கிற உறுதிமொழியையும் வழங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் மீண்டும் மற்றொரு நேர்காடல் பகுதியில் உங்களை சந்திக்கலாம் அதுவரை வணக்கம் தமிழின் பெருமை தொன்மையில் மட்டுமல்ல தொடர்பிலும் இருக்கிறது